হ্যালো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওতে আমি ট্রান্সফরমারের এফিসিয়েন্সি रिलेटेड আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম সলভ করব তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে ট্রান্সফরমারের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন বিশেষ করে ট্রান্সফরমারের এই যে ওপেন সার্কিট টেস্ট শর্ট সার্কিট টেস্ট এবং এফিসিয়েন্সি रिलेटेड যে বেসিক ক্লাসগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো আমাদের দেখুন ওপেন সার্কিট টেস্ট এবং শর্ট সার্কিট টেস্টে আমাদের ডাটাটা দেয়া আছে কমপ্লিটলি এই যে ওপেন সার্কিট শর্ট সার্কিট টেস্টের ডাটাগুলো দেয়া আছে আর ফোর কেভি এর ট্রান্সফরমার ট্রান্সেশিও দুশো বাই চারশো ঠিক আছে সিঙ্গেল ফেজ জিরো পয়েন্ট এইট ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর এগুলো দেয়া আছে এখন বলছে ইফিসিয়েন্সি লাগবে সেকেন্ডারি ভোল্টেজ লাগবে কারেন্ট ইন্টু প্রাইমারি অ্যাট দি অ্যাভাব লোড প্রাইমারি কারেন্টটা লাগবে আর হচ্ছে ক্যালকুলেট দি লোড অ্যাট ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টরে আমাদের লোডটা লাগবে এখানে জিরো পয়েন্ট এইটে ছিল ঠিক আছে আবার ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টরে আমার কারেসপন্ডিং টু আবার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি লোডটা আমার লাগবে এই কয়েকটা জিনিস আমাদের বের করতে হবে তো আমি এর আগে বলেছিলাম আমার আগের ভিডিওগুলোতে যে ওপেন সার্কিট টেস্ট এবং শর্ট সার্কিট টেস্টে যখন ডাটা দেয়া থাকবে যদি আমাদের আর সি এবং এক্স এম অর্থাৎ এই যে এক্সাইটিং যে রেজিস্টেন্স এবং রিয়াক্টেন্স যা আছে এটার ভ্যালু যদি সরাসরি আমাদের না চায় তাহলে এই যে ওপেন সার্কিট টেস্ট থেকে আর সি এবং এক্স এম বের করার কোনো দরকার নাই ঠিক আছে কারণ এইটা বের করতে আমার বেশি সময় লাগে অনেক সময় লেগে যায় যেহেতু চায় নাই সো আমার লেন্ডি করার কি দরকার আমি জাস্ট এখান থেকে সরাসরি আমার লাগবে হচ্ছে কোল লসটা এই যে কোল লসটা হচ্ছে সরাসরি আমাদের এটা আর এটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট সো আমরা সরাসরি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি বাট শর্ট সার্কিটের এই সাইট ওয়ার্ডকে সরাসরি আমরা কপার লসে ধরতে পারবো না আমাদেরকে চেক করতে হবে এটা কীরকম অবস্থায় আসে ঠিক আছে এই জিনিসটা আগে আমাদেরকে চেক করতে হবে তো দেখুন আমি শুরু করতেছি তাইলে আলোচনা প্রথমত ইফিসিয়েন্সি বুঝতে পারতেছি ইফিসিয়েন্সি আবার লাগবে তাই সরাসরি ইফিসিয়েন্সি থেকে আমি দেখি কিছু করা যায় নাকি ইফিসিয়েন্সিটা আমার হচ্ছে কত আমাদের আউটপুট কত সেটা ফার্স্টে বুঝতে হবে তো আউটপুট ইফিসিয়েন্সি সেকেন্ডারি কারেন্ট টু প্রাইমারি অ্যাট দি অ্যাভাব লোড অ্যাভাব লোড অ্যাভাব লোডটা কি বলছে ফুল লোড বলছে বলে দিচ্ছে এখানে ফুল লোড তাহলে ফুল লোডের জন্য আমার হিসাব করতে হবে তাহলে ফোর কেভি এর ট্রান্সফর্মার তাহলে ফোর কেভি এ যেহেতু এটা ওয়ার্টে আছে তাহলে ফোর কেভি এ থেকে এটাকে ভি এতে কনভার্ট করে নিব তাহলে চার হাজার ইন্টু পাওয়ার ফ্যাক্টর কত বলছে প্রথম কেসে প্রথম কেসে কিন্তু পাওয়ার ফ্যাক্টর জিরো পয়েন্ট এইট বলছে আবার ইউনিটি বসায় দেয় না এটা কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট বসাবো আর ফুল লোড মানে এটাই ফুললি হবে ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই আমার কত চার হাজার গুড পয়েন্ট এইট প্লাস আমার হচ্ছে কোল লসটা কত তো কোল লসটা তো সত্তর একদম নিঃসন্দেহে সত্তর কোনো সমস্যা নাই কিন্তু কপাল লসটা আমার অবভিয়াসলি দেখতে হবে সরাসরি সাইট ওয়ার্ড বসায় দিয়ে না আগে ভেরিফাই করে নেন দেখুন আমাদের ফুল লোড কারেন্টটা আমরা আগে বের করি তো এখানে খেয়াল করে দেখুন আমার এটা বলছে এল ভি সাইট তো এল ভি সাইট হচ্ছে আমার দুশো ভোল্ট তাই দুশো ভোল্টের অ্যাক্রোসে আমি একটু দেখি এল ভি সাইটেই আমার হয় এই জিনিসটা অলওয়েজ নিতে হয় ওপেন সার্কিট টেস্টটা এল এল ভি প্রাইমারি সাইডে সবসময় করতে হয় তো প্রাইমারি তো এটাই লো ভোল্টেজ সাইডটাই তাহলে এখন দেখুন আমার প্রাইমারি কারেন্টটা যদি আমি হিসাব করি তাহলে আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমার আসতেছে দেখুন চার হাজার ফুল লোড যেহেতু ফুল লোড বলছে তাহলে চার হাজার কেভি এ ফোর কেভি এ সেখান থেকে চার হাজার ভি এ বানিয়ে নিলাম ডিভাইডেড বাই আমার ভোল্টেজ ভোল্টেজ হচ্ছে লো ভোল্টেজটা কত দুশো তাহলে এটা এখান থেকে হিসাব করলে আমার এটা কত দিচ্ছে চার হাজার বাই দুশো ঠিক হলো কি অবশ্যই ঠিক হলো না কারণ আমার কপার লস দেখতে হয় হলো শর্ট সার্কিট টেস্ট থেকে সো আমি খুবই বড় একটা মিস্টেক করে ফেলেছি আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত তার জন্য দেখুন আমি কারেকশন করে দিচ্ছি আমি ওপেন সার্কিট টেস্টেরটা বিবেচনা করে ফেলেছি সো আমি আমার অবশ্যই দেখতে হবে শর্ট সার্কিট টেস্ট থেকে আমার কপার লসটা দেখতে হয় তাহলে শর্ট সার্কিট টেস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এইচ বি সাইড তাহলে এইচ বি সাইডে কত দেয়া এইচ বি সাইড হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমাদের সেকেন্ডারি কারেন্টটা হিসাব করতে হবে তার মানে এটা আসতেছে চারশো তাহলে চার হাজার আর এটা অবশ্যই হয়ে যাবে সেকেন্ডারি কারেন্ট আই টু তাই চার হাজার বাই চারশো মানে দশ আসতেছে তাই দেখুন তো এই দশ এম্পিয়ার আর এই দশ এম্পিয়ার পুরোপুরি ম্যাচ করছে দ্যাট মিন্স আমি সাইট ওয়ার্ডকে নিতে পারবো যদি ম্যাচ না করতো সেক্ষেত্রে আগে আর আমাদের বের করে নিতে
तो एत इंटू हंड्रेड पार्सेंट तेज़ इफिसियसि बेर हो जाए तेल देखो हमारे आसते से यहाँ के क्योंकुलेटर हिसाब कर दीची चार हज़ार गुण पॉइंट एट डिवाइडेड बटा प्लस सत्तर जो प्लस षाट तेल मोटामोटी हमें छियानबे दशमिक शून्य नय छयसेंट छियानबे दशमिक शून्य नय छयसेंट बोते कत दे इफिसियसि छियानबे पार्सेंट ठीक है तो छियानबे दशमिक शून्य छय नय पार्सेंट हो ग ये इफिसियसिटा एबारे नेक्स्ट जिसगल कैलकुलेशन कर सेकेंडारि भोल्टेज तरह आगे इे बेर करते हैं रेजिस्टेंसटा बेर करते हैं रेजिस्टेंसटा देखो क्यों बेर करते सीम्पलि शर्ट सार्किट टेस्ट के रेजिस्टेंसटा परवर्ट बेर फिलब तेल क्यों शर्ट सार्किट टेस्ट कर शर्ट सार्किट टेस्टर जो पावर रेजाल शाइट वाट एट इज इक्ल टू आई स्कोर आर ठीक है आई स्कोर आर तेल आई टा अवश्य देखते हैं ये कि बच वि सैडे रिडिंग तमान एल वि सैड शर्ट एल वि सैड शर्ट मैंने एच वि सैडे रिडिंग निब एच वि सैडे एच वि सैड टाइम देखते सेकेंडारि सैड तेल एखे अवश्य है आई टू स्कोयर और यहाँ हे रेफार टू सेकेंडारि अल रेजिटेंस तर मैं आर इक्ुभालेंट टू जेहतु सेकेंडारिटी पासी एच वि सैडे रिडिंग से सैट इज इक्ल टू आई टू तो अलरेडी पाई कत से दस एमपियर तेनर ऊपर स्कोयर इंटू आर इक्ट टू तर इक्ट टू टा देख आसते इक्ट टू टाइम पे जाब आई डिवाइडेड बैशो पॉइंट सिक्स ओहम एख देख एक आगे हमें जो कत यूज करसी षाट यूज कर मेले कि ना आई टू स्कोयर आर इक्ुभेंट टू तईना तो टेन स्कोयर मैं एकशो इंटू पॉइंट सिक्स एकशो इंटू पॉइंट सिक्स बोले षाट ही आसे कारण यान दिखे तो पाइल ठीक है सो अबियलि मिले जदि समान थे दुईटा और समान ना थे क्योंकि अन्न भाव बेर करते तक आई टे जो कारेंट आसा अनुजाई हमें बसाते हैं तेल एख देख पॉइंट सिक्स ओम पाइल एरपर हमें कि लागे जेडटा लागे जेड का क्यों पाब ये देखो बीस और दस जाना आज जेड इक्ुपमेंट टू तो हमारे सीम्पलि ओहोम स्ल शर्ट सार्किट टेस्ट टेस्ट थे ओहोम स्ल यूज करब तो जेड इक्ुपमेंट टू इज इक्ल टू बीस डिवाइडेड बस इज इक्ल टू टू ओहोम टू ओहोम तेल जेड इक्ुपमेंट टू पाइल आर इक्ुपमेंट टू पाइल तेल एखार एक्स इक्ुपमेंट टू पा और को बेपार ही ना एक्स इक्ुपमेंट टू समान हमें कि रेखे जस्ट रूट ओवर जेड स्कोयर माइनस आर इक्यू भैंडर ऊपर स्कोयर अर्थात टू स्कोयर माइनस जिरो पॉइंट सिक्सर ऊपर स्कोयर मान हमारे रेजल्ट दीचे यहाँ कत आ देखी टू स्कोयर माइनस जिरो पॉइंट सिक्सर ऊपर स्कोयर रूट ओवर एनसार वन पॉइंट नाइन जिरो एट वन पॉइंट नाइन जिरो एट ओहम तेल एख बेर करब हम भोल्टेज ड्रप्ट कत भोल्टेज ड्रप्टा अबभियलि सरि जेहतु सेकेंड आईटे विवेचना करते सो सेकेंड आईटे हमारे भोल्टेज ड्रप्ट बेर करब कि फर्मुला हम तो जान फर्मुला आई टू इंटू आर इक्ुमेंट टू आर इक्ुमेंट टू कस फाई कस थीटा फाई जेटा अपनी धरन और कि बोलते लैगिंग ना लिडिंग लैगिंग से दैट मीस प्लस है लैगिंग मैं प्लस और लिडिंग होने माइनस होत एक्स इक्ुमेंट टू सैन फाइ तेल एखे सबग भैलू ही मन है जाना हमें जस्ट भैलूगू जाना भैलूगू बसिए देव आई टुर भैलू कत आई टुर भैलू हे दस दस इंटू आर इक्ुमेंट टू कत आर इक्ुमेंट टू हे कत पाई पॉइंट सिक्स इंटू पावर फैक्टर कस फाइव दिशा हलो पॉइंट एट मजखान प्लस एक्स इक्ुमेंट टू कत वन पॉइंट नाइन जिरो एट इंटू कस फाइव समान पॉइंट एट हम सैन फाइव भैलू आसे कारस्पन्डिंग भैलू आप पॉइंट सिक्स आसे सो इटा इटा अनेकता मुखस्त रेखे दीते 
কারণ এটা অসংখ্য জায়গায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইটাই ইউজ হয় জিরো পয়েন্ট এইট স্ট্যান্ডার্ড পাওয়ার ফ্যাক্টর আমরা ধরি হচ্ছে সব জায়গায় জিরো পয়েন্ট এইটই তাই দেখুন আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করতেছি এখন জিরো পয়েন্ট সিক্স ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট এটা ইন্টু দশ তাহলে আমাদের মোটামুটি ষোলো দশমিক দুই চার সাত ষোলো দশমিক দুই চার সাত ভোল্ট তাহলে আমার সেকেন্ডারি অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ ড্রপ পাইলাম তাহলে এখন আমার সিম্পলি আমার সেকেন্ডারি ভোল্টেজ যেটা চাইছে এটাকে আমি কি ধরবো আমি মনে করলাম এটাকে ভি টু মনে করলাম তাহলে সেই সেকেন্ডারি ভোল্টেজ বা ভি লোড মনে করলাম লোডও আমি বলতে পারি তাহলে সেটা অবভিয়াসলি হবে সেকেন্ডারিটা কত পাইছিলাম আমাদের চারশো ভোল্ট ছিল হচ্ছে একদম ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারি সেকেন্ডারির ইয়াতে তারপরেই তো এই রেজিস্টেন্স এবং ইন্ডাকটেন্স হয়ে আমাদের ড্রপ হবে এতটুকু মাইনাস না প্লাস হবে তো ল্যাগিং মানে এর আগে আমি বলেছি যে অবশ্যই মাইনাস হবে আর লিডিং হইলে এই জায়গায় প্লাস হয়ে যেত তাহলে মাইনাস ষোলো দশমিক দুই চার সাত প্রতি ক্ষেত্রে মাইনাস হয় অ্যাকচুয়ালি এই রেজাল্টটা তখন লিডিং হইলে মাইনাস চলে আসে যার জন্য আমাদের এই মাইনাসটা এখানে অ্যাড হয়ে যায় দ্যাট মিন্স চারশো থেকে এটা বাদ দিয়ে দেবো যে রেজাল্টটা পাইছি চারশো মাইনাস অ্যান্সার তিনশো তিরাশি দশমিক সাত পাঁচ তিন ভোল্ট তিনশো তিরাশি দশমিক সাত পাঁচ তিন ভোল্ট হয়ে গেল এরপরে আমাদের কি চাইছে কারেন্ট ইন্টু প্রাইমারিও চাইছে ও আই টু আমরা বের করছি তাহলে আই ওয়ানটা বের করি আই ওয়ানটা জাস্ট আমাদের হচ্ছে কারেন্টটা প্রাইমারিতে তাহলে চার হাজার ডিভাইডেড বাই আমার কত দুশো প্রাইমারি সাইডে কত বলছে দুশো ভোল্ট বলছে দ্যাট মিন্স এই দুশো টাকা ভাগ দিয়ে দেবো তাহলে এটা বেসিক্যালি আসতেছে আমার বিশ এম্পিয়ার হয়ে গেল এটা এরপর লাস্ট পার্টে দেখুন লাস্টে আরেকটা অংশ আছে সেটা আমি সলভ করব তো এটা এইটুকুর মধ্যেই আমি সলভ করার চেষ্টা করি দেখি ক্যালকুলেট দ্য লোড অ্যাট ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর লোডটা চাইছে কারেসপন্ডিং টু ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি তাহলে চলে আসুন ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি কন্ডিশনটা আমার কী ছিল ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি যে কন্ডিশনটা ছিল সেটা হচ্ছে কপার লস ইজ ইকুয়াল টু আমাদের কোল লস পি কপার লস ইজ ইকুয়াল টু আমাদের হচ্ছে পি কোল লস যেহেতু ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি বলছে আমি কিন্তু এটা ডিরাইভ করেছিলাম তাহলে কোল লসটা দেখুন আমাদের জানা আছে কোল লসটা কত আমাদের কোল লসটা হচ্ছে সেভেন্টি ওয়াট তাহলে এই জায়গায় সেভেন্টি দিয়ে এলাম কোল লসের জায়গায় আর কপার লসটা হচ্ছে আমি তো জানি না ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সিটা এটা কী পরিমাণ লোডে থাকবে ফুল লোড নাকি হাফ লোড নাকি ওভার লোড নাকি থ্রি বাই ফোর লোড ওয়াট এভার যে কোনো কিছুই হতে পারে তো এটার জন্য আমি বলেছিলাম আমাদের ফুল লোড কপার লসটা হচ্ছে এই যে এই ষাট ওয়াট ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফুল লোড কপার লস এই যে এখানে যেটা পাইছি দেখুন আই টু আমার আই টু আমাদের টেন ছিল টেনটা আমাদের ফুল লোড অ্যাম্পিয়ার তার মানে এটা ফুল লোড কপার লস তাইলে আমাদের কতটুকু লোডে আছে এটা বের করতে হইলে আমাদের এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে আমি তো জানি না তাহলে আমি মনে করলাম এক্স পরিমাণ লোডে আছে তাহলে এক্স স্কোয়ার ইন্টু আমাদের হচ্ছে কত ষাট ষাট হচ্ছে ফুল লোড এটা তো এর আগে আমি অসংখ্য বার দেখিয়েছি তাহলে এখান থেকে আমি এক্সের পার্সেন্টেজটা আমি পেয়ে যাব এখানে ওভারলোড হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে একের বেশি আসতেছে মানে ওভারলোড তাই সত্তর ডিভাইডেড বাই ষাট এর উপর রুট তাইলে আমাদের মোটামুটি ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট জিরো ওয়ান আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট জিরো ওয়ান তো আমি ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট নিলাম তাহলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট অংশ লোডে আছে ঠিক আছে তার মানে ওভারলোড হয়ে গেছে ওয়ান মানে ফুল লোড তাহলে এখন দেখুন আমাদের লোড সেই লোডটা লাগবে তাহলে আমি কীভাবে প্রকাশ করবো তাহলে এই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি লোডটা আমি দেখব তাহলে পি পি হচ্ছে লোড আর হচ্ছে আমি এম দ্বারা ম্যাক্সিমাম বোঝাচ্ছি তাহলে পি এম ইজ ইকুয়াল টু তাহলে আমার কথা হচ্ছে দেখুন তাহলে কত হচ্ছে দেখুন তাহলে আমাদের দেখুন মেইন লোডটা আমার জানা আছে ফোর কেবিএ তাহলে ফোর কেবিএ তার সাথে অবশ্যই পাওয়ার ফ্যাক্টর গুণ দিতে হবে পাওয়ার ফ্যাক্টর কত ইউনিটি ফোর ইন্টু ওয়ান ইন্টু কতটুকু লোডে আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট অংশ লোডে আছে দ্যাট মিন্স এর সাথে জাস্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট গুণ তাইলে আমরা মোটামুটি পেয়ে যাব তাইলে এইখানে দেখি কত আসে যে রেজাল্টটা পাইছি তাকে জাস্ট ফোর দিয়ে গুণ তাহলে ফোর পয়েন্ট থ্রি টু কিলো ওয়াট কেভিএ যেহেতু ছিল এটা তাহলে ফোর পয়েন্ট থ্রি টু কিলো ওয়াট তাহলে আমি একটু রেজাল্টটা চেক করব ঠিক আছে আসে নাকি 
ধন্যবাদ